È l'ultima edizione del telegiornale di Telemolise. Buonasera e buon ascolto. Tragedia all'alba in una casa popolare di Montenero di Bisaccia dove un uomo è morto ustionato dalle fiamme che si sono sprigionate dal fornello mentre stava preparando il caffè. Inutili soccorsi della moglie svegliata proprio dalle urla dell'uomo. Il servizio di apertura è di Fabrizio Occhionero. Ma te te dici che stavo facendo il caffè, la fiamma, ha fatto una fiamma grande e si è bruciata. La donna è stata svegliata all'alba proprio dalle urla del marito di 64 anni, terrorizzata, aiutandosi con dei secchi riempiti d'acqua, ha provato a spegnere le fiamme divampate dalla cucina sul corpo e sul volto. Tutto inutile, il gas partito dal fornello ha preso fuoco investendo l'uomo che da una prima ricostruzione indossava un giubbotto in similpelle, materiale sintetico altamente infiammabile. Alessandro Sacchetti doveva prepararsi solo un caffè come faceva tutti i giorni, un gesto così abituale che gli è costato la vita. Lui ha fatto il caffè e l'ha vista per terra. E la moglie, eh, allora, quella c'aveva il fuoco, la moglie l'ha spenta. Se no si abbruciava pure la casa. La tragedia è avvenuta in una casa popolare di Viaturati all'ingresso del paese. Sul posto sono arrivati anche i sanitari del 118 che hanno riscontrato delle ustioni gravissime sul corpo dell'uomo. I carabinieri della stazione di Montenero hanno quindi raccolto la testimonianza della moglie ed effettuato un sopralluogo nell'appartamento dell'edificio dove vivono anche altre famiglie. Elementi una dinamica tale che non hanno portato il magistrato della procura di Larino a disporre l'autopsia. Con un'esperienza di steward sugli aerei alle spalle, Alessandro Sacchetti ora viveva in paese dove era molto conosciuto. I funerali si svolgeranno a Montenero di Bisaccia venerdì mattina alle nove e mezza nella chiesa di San Paolo Apostolo. Cambiamo argomento, i testi erano presenti, pronti per essere ascoltati nell'udienza in programma questa mattina in tribunale a Campobasso per la vicenda Termoli Jet, ma l'imputato, l'ex assessore regionale Gianfranco Vitaliano, che deve rispondere del reato di truffa aggravata, ha fatto pervenire un certificato di ricovero in ospedale e tutto è stato rinviato al 25 ottobre. Sospesi i termini di prescrizione, la sua posizione era stata stralciata rispetto a quella delle altre persone coinvolte. Il 25 infatti si svolgerà il processo anche per gli altri sette imputati, sempre per truffa, tra cui l'ex governatore. Michele Iorio e il presidente della provincia di Campobasso, Rosario De Mattei, ai tempi assessore regionale anche lui. In questo caso la prescrizione è vicina. A coordinare l'inchiesta il sostituto procuratore Fabio Papa. La giunta per le elezioni del Senato si riunirà domani in seduta pubblica per ascoltare le ragioni degli avvocati di Silvio Berlusconi contro la decadenza e quelle opposte del controinteressato Ulisse Di Giacomo affidate all'avvocato Salvatore Di Pardo. Il servizio è di Giovanni Minicozzi. Si terrà domani mattina con inizio alle ore 9.30 nella sala Coc di Palazzo Padama a Roma la seduta pubblica della giunta per le elezioni del Senato sulla decadenza di Silvio Berlusconi. Nell'occasione si confronteranno gli avvocati del leader del PDL e Salvatore Di Pardo che difende gli interessi di Ulisse Di Giacomo primo dei non eletti nel collegio del Molise che dovrebbe prendere il posto del Cavaliere. I legali hanno già depositato le rispettive memorie ma di certo di fronte alla giunta si svilupperà anche un acceso dibattito per illustrare ulteriori elementi. Io penso che la questione sia abbastanza chiara, abbiamo già rappresentato tutto nella memoria e non mi sembra che ci siano spunti giuridici nuovi. I suoi avversari però certamente contesteranno la retroattività della legge Severino. Non è una legge retroattiva, l'ha chiarito il Consiglio di Stato, si tratta di una norma con cui eh, il legislatore, quindi il popolo italiano, in un momento di particolare gravità della situazione nazionale, ha stabilito dei requisiti minimi e anche ragionevoli che deve possedere chi vuole ricoprire determinate cariche pubbliche di rilievo. Uno di questi requisiti, per, fare, quindi per ricoprire la carica di senatore della Repubblica, è necessario non aver eh, commesso una frode fiscale ai danni dello Stato eh, e soprattutto non, non essere colpiti da un ordine di carcerazione di quattro anni. Non mi sembra che sia un requisito irragionevole, è un requisito per l'accesso, quindi vale ora per il, 
indiscutibilmente e non è un requisito di ragione, io penso che chiunque di noi dovendo affidare la gestione del proprio patrimonio eviterebbe di affidarla a un soggetto che ha provocato un danno di questo genere e che è colpito da un mandato di arresto. Secondo lei come finirà? Il senatore Berlusconi ha auspicato di trattare questa vicenda davanti a un giudice terzo e imparziale, non davanti al Senato. In realtà mi sembra che eh, se fosse andato davanti a un giudice terzo e imparziale, quindi il Tribunale Amministrativo e il Consiglio di Stato, la vicenda sarebbe stata già chiusa, così come è stata chiusa per Miniscalco e, con, e anche in prima fase per, per l'ex presidente, presidente Iorio. Quindi sarebbe già andato a casa. Se fosse stato trattato come tutti gli altri cittadini, oggi non avrebbe più avuto la possibilità di ricoprire il posto di senatore. La Costituzione garantisce il principio dell'autodichia, quindi il Parlamento decide da solo sulla convalida degli eletti e sull'esistenza di cause che legittimano la possibilità di mantenere la carica e quindi deciderà in questo caso il Senato dopo la pronuncia della Giunta delle elezioni. Ironia della sorte, l'Aula del Senato voterà sulla decadenza il prossimo 15 ottobre, proprio nel giorno in cui il Consiglio di Stato si pronuncerà sul ricorso di Michele Iorio. Rete ferroviaria italiana e Trenitalia investono sulla tratta Campobasso Termoli, investiti 4 milioni e mezzo di euro per la messa in sicurezza. Ce ne parla Anna Maria Di Matteo. Era destinata ad essere soppressa perché è considerata ormai un ramo secco e quando tutto sembrava ormai deciso è arrivato il ripensamento e così la tratta ferroviaria Campobasso Termoli non solo è stata salvata da RFI e Trenitalia ma sarà addirittura oggetto di un corposo investimento, 4 milioni e mezzo di euro per la messa in sicurezza, 1 milione e 600 mila euro già disponibili e la differenza pronta entro il prossimo mese di gennaio per i lavori che dovrebbero essere completati entro maggio 2014. Gli interventi saranno realizzati realizzati dall'Armafer che darà lavoro a molti lavoratori molisani. RFI ha dunque deciso di investire sulla linea che collega il capoluogo all'Adriatico mettendo sul piatto tutte le risorse disponibili. Per l'assessore regionale ai trasporti Pierpaolo Nagni che su questo tema ha portato avanti una vera e propria battaglia si tratta di una vittoria importante forse anche insperata visto come si erano messe inizialmente le cose. La tratta ferroviaria a campo basso termole è un'alternativa alla Bifernini alla statale 87 per raggiungere la costa ha dichiarato siamo riusciti a realizzare uno dei nostri punti del programma di governo. Incisiva dunque l'azione dell'assessore Nagni e del presidente Frattura. Ci eravamo lasciati immaginando la chiusura del collegamento Campobasso Termoli, oggi invece siamo qui a recepire 4 milioni e mezzo di finanziamento di RFI che investe appunto per la messa in sicurezza del collegamento Campobasso Termoli decretandone quindi il suo rafforzamento e consolidamento come qualità di servizio per i cittadini molisani in linea con l'impegno che avevamo assunto che avremmo comunque concentrato la nostra attenzione su una mobilità sostenibile sul ferro, quindi con il treno. Questa ne è la dimostrazione. Erano stati fatti dei ragionamenti preliminari con la Regione, dopodiché la, la Regione eh, ci ha persuasi, ci ha convinti che non ci fosse un terreno eh, fertile per poter eh, chiudere la linea, che poi era un'intenzione di potenziamento di altre tratte, c'era una logica strategica dietro, abbiamo capito che invece era importante mantenere questa relazione e di conseguenza ci siamo convinti che fosse necessario reperire le risorse utili a poter garantire l'adeguazione livello di sicurezza ed efficienza del servizio. Si è riunito oggi ad Isernia il Consiglio Comunale tra gli argomenti più caldi all'ordine del giorno, quello della sicurezza nelle scuole. Sentiamo come è andato il dibattito nel servizio di Enzo Di Gaetano. La materna della San Giovanni Bosco per il momento non si sposterà dalla vecchia sede di via 24 Maggio. La conferma è venuta fuori in Consiglio Comunale a Isernia dopo che i genitori dei circa 100 bambini della materna avevano chiesto al sindaco un'altra destinazione più sicura per i propri figli. Tutto nasce dall'allarme gas Radon rilevato nei locali di San Lazzaro dove la materna era ospitata. Un trasferimento quindi temporaneo finché i valori non rientreranno nei limiti. Questa amministrazione si è trovata di fronte alla gestione di un momento emergenziale, cioè abbiamo avuto questa segnalazione da parte dell'ARPA della presenza o meglio del potenziale rischio di presenza di Radon all'interno di una delle strutture che ospita una classe della San Giovanni Bosco in virtù di questo diciamo, annuncio l'amministrazione ha dovuto, credo io, in maniera 
attenta a prendere la decisione di trasferirlo in un'altra sede. Naturalmente si è creata la condizione di trasferirlo in una sede di proprietà perché essendo questa scuola ospitata in una struttura privata non, era, non ci è permesso di muoverci su altre strutture private. Naturalmente guardando il parco immobiliare che in questo momento di cui è dotato l'amministrazione comunale l'unica soluzione possibile e temporanea naturalmente è stata quella di ritornare nella vecchia struttura della San Giovanni Bosco che non, ha, diciamo, non è mai stata ufficialmente chiusa, diciamo che all'epoca fu in un certo senso deciso di trasferire i bambini semplicemente per una questione di, diciamo, legata principalmente a un fenomeno emotivo, ma il vero problema della San Giovanni Bosso era l'indice di affollamento perché era una scuola di oltre 800 bambini e diciamo, non erano appieno rispettate le norme antincendio, quindi di evacuazione. Il fatto di alleggerire il carico delle persone presenti, tant'è vero che gradualmente è stata svuotata quella scuola, ha portato sì che poi l'intera scuola fosse abbandonata come unità didattica, però in effetti la segreteria è sempre rimasta nella San Giovanni Bosco, le aule che oggi sono occupate da queste classi sono state in questi anni comunque occupate da scuole serali, CTP, sono state nel periodo estivo occupate dagli campus scolastici. Diciamo che la San Giovanni Bosco per i corpi di fabbrica che sono oggi oggetto della discussione hanno un grado di vulnerabilità alla pari di tutte le altre scuole della città di Isernia. Sull'argomento sicurezza a scuole anche la minoranza ha chiesto la condivisione delle scelte da fare e se ne è fatto portavoce Stefano Testa. Il problema a scuole è un problema eh, che sicuramente non può ammettere divisioni eh, politiche, divisioni partitiche, non, non a colore. È un problema che riguarda tutta la cittadinanza e deve essere affrontato con il massimo della serietà da tutti gli esponenti del Consiglio Comunale eh, al di là delle fazioni. I lavoratori IMPS ed ex IMPDAP di Campobasso tramite la CISL hanno dichiarato lo stato di agitazione con possibili disagi per gli utenti. Negli uffici con il pretesto del risparmio della spesa pubblica hanno detto si punta a ridurre la qualità del servizio previdenziale secondo logiche di profitto. Riteniamo, hanno concluso, che i diritti di cittadinanza e di lavoro non possano essere svenduti a tutela degli interessi finanziari di pochi. Si allungano i tempi per il pagamento degli stipendi alla ITR, sembra che i soldi in cassa ci siano ma le procedure per ottenere le autorizzazioni richiederanno qualche giorno. Sentiamo le ultime novità nel servizio di Sergio Di Vincenzo. Per ora sono solo indiscrezioni, ma sembra che i soldi per pagare gli stipendi siano stati trovati. Difficilmente però si riuscirà a dare risposte certe ai lavoratori entro questo fine settimana. La procedura è infatti complessa. Al termine della verifica sulle giacenze presenti sui conti correnti della ITR, il commissario Ferreri informerà il giudice Battista che a sua volta, qualora dovesse esserci la conferma della disponibilità economica, dovrà convocare il comitato dei garanti, chiamato a fare le verifiche previste dalla legge ed eventualmente a rilasciare l'autorizzazione e pagamenti. Tutti questi passaggi chiedono tempo. Certo è che la pazienza dei lavoratori è al limite, anche se si sta facendo in modo di evitare altri scontri frontali. E non è un caso che proprio all'ultimo momento è stata annullata la marcia di protesta dei dipendenti dai Serni a Pettoranello, prevista per questa mattina. In cambio la proprietà, nonostante abbia già inviato le lettere di richiamo, non prenderà provvedimenti disciplinari nei confronti di chi ha aderito allo sciopero bianco, ha fatto sapere di trocchio della Femca CISL, che comunque ha dettato altre due condizioni, pagare al più presto gli stipendi e incontrarsi tutti il 10 ottobre al Ministero dello Sviluppo Economico senza ulteriori rinvii. Dal canto proprio l'azienda si augura un allentamento della tensione in modo da non influenzare negativamente questa delicata fase in cui si sta elaborando il piano di ristrutturazione del debito. Intanto i sindacati chiedono sia la proprietà sia la regione di fare i nomi degli imprenditori interessati all'ITR o comunque di accelerare le trattative perché ogni giorno che passa dicono l'azienda rischia di perdere interesse nei confronti di potenziali investitori. Con la regione comunque si dovrà aprire un tavolo locale e cominciare a discutere di ammortizzatori sociali. Almeno per ora dunque nessuna protesta eclatante, ma questa, fanno intendere le organizzazioni sindacali, è solo una tregua. E intanto ci sono numerose indiscrezioni intorno al nome del nuovo amministratore delegato dell'ITR. Il nome che circola con maggiore insistenza è quello di Alberto Manganiello di Avellino con esperienza nel settore ambientale e dei rifiuti. 
Sarà sottoscritto a Roma la prossima settimana l'accordo di programma quadro tra la Regione e il Ministero dello Sviluppo Economico che mette a disposizione 92 milioni per la ricostruzione post terremoto in Molise. Sentiamo ancora Anna Maria Di Matteo. Ricomincia a mettersi in moto la macchina della ricostruzione post terremoto in Molise. Il presidente della regione Paolo Frattura ha annunciato la firma la prossima settimana a Roma dell'accordo di programma quadro che metterà a disposizione oltre 92 milioni di euro per interventi su 219 edifici danneggiati dal sisma del 2002. L'accordo che sarà sottoscritto tra la regione e il Ministero dello Sviluppo Economico consentirà l'utilizzo delle risorse assegnate al Molise dalla delibera Cipe del 2001 11. Denaro fresco che rappresenterà una boccata di ossigeno per le imprese impegnate nella ricostruzione, molte delle quali ferme per mancanza di liquidità. Ma dall'accordo di programma dipenderanno anche le sorti di tante famiglie che ancora vivono nei villaggi provvisori all'interno delle casette di legno. E proprio a queste famiglie si rivolge il governatore Frattura nel commentare l'imminente stipula. Con questa firma, ha detto, diamo finalmente la risposta più attesa dai nostri cittadini, il recupero degli immobili privati compromessi dal sisma di 11 anni fa, blindiamo così per davvero il diritto del ritorno alla normalità della popolazione. Il Presidente non ha mancato di citare poi chi in questi mesi ha portato avanti il lavoro e chi ha consentito di poter produrre in tempi strettissimi la documentazione necessaria per la firma dell'accordo di programma quadro. Dal consigliere regionale Ciocca, che nelle scorse settimane aveva prodotto le cifre allarmanti riferite allo stato della ricostruzione in Molise, ai vertici dell'Agenzia regionale di protezione civile al gruppo di funzionari regionali che hanno collaborato in sinergia. Questo pacchetto di interventi dà ragione al nostro modo di lavorare, serio, rigoroso e rispettoso della norma, ha concluso Frattura, con convinzione attraverso impegni che diventano fatti nell'arco di pochissimo tempo, proseguiamo nella nostra opera di accompagnamento alla ripresa sociale, occupazionale ed economica dei paesi del Molise, colpiti dal terremoto e in attesa da troppi anni di risposte vere e verificabili, Risposte che a quanto pare stanno per arrivare. Spostiamoci ora in provincia di Sernia perché è stata immediata la replica di Mazzuto al consigliere provinciale Giovan Carmine Mancini. Il rappresentante della destra lo aveva infatti accusato di spese facili in riferimento ai premi dati ai dirigenti della provincia e aveva bocciato l'idea di Mazzuto di mettere in vendita parte dello stabile di Via Berta. Sentiamo ancora Enzo Di Gaetano. Confermata la volontà della provincia di Isernia di alienare una parte dello stabile concedendolo in vendita o in locazione all'ufficio delle entrate. Il presidente Mazzuto incontrando la stampa ha parlato di una scelta necessaria e obbligata per mantenere in equilibrio il bilancio tutelando così anche i posti di lavoro dell'ente di via Berta. Noi abbiamo solamente ricevuto, siamo stati in indirizzo di una richiesta da parte dell'agenzia delle entrate che ha bisogno di spazi in questa provincia. Abbiamo offerto una risposta all'Agenzia delle Entrate, circa una sola ala del quarto piano del nostro stabile e in locazione e in, per quanto riguarda la richiesta che ci è stata fatta per quanto riguarda anche la vendita. Per cui noi attendiamo quello che l'Agenzia delle Entrate deciderà di fare. Certo è che nell'uno o nell'altro caso dire, sono delle garanzie certe che potranno consentirci di equilibrare il bilancio e mettere, e mettere in sicurezza i posti di lavoro dei nostri dipendenti. Intervenuti all'incontro con la stampa anche i due dirigenti dell'ente che hanno confermato la validità e la legalità dei compensi percepiti come premi di risultato. La retribuzione dei dirigenti è formata da due voci, retribuzione di posizione che è poi il nostro stipendio mensile e la retribuzione di risultato, quindi fa parte della nostra retribuzione. Mentre la retribuzione di posizione la percepiamo mensilmente, la retribuzione di risultato va percepita a fine anno se abbiamo raggiunto i risultati che c'erano stati dati dall'amministrazione. Ma sono fondi del dipendenti, sono fondi che posizioni che sono state fatte con contrattazione a livello nazionale, quindi è un fondo della dirigenza. Come i dipendenti hanno il fondo per l'incentivazione, noi abbiamo il fondo per la retribuzione di risultato. E come retribuzione di risultato i due dirigenti della provincia hanno ricevuto 31.000 euro a testa. 
Fino al prossimo 31 ottobre gli enti di servizio civile che intendono iscriversi all'albo della Regione Molise potranno presentare domanda di accreditamento, lo ha reso noto l'assessorato regionale alle politiche sociali dopo la riapertura dei termini stabilita dal Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile Nazionale. Al Molise sono stati assegnati 55 volontari per informazioni in merito al bando e alle procedure di accreditamento e possibilità contattare l'assessorato regionale alle politiche sociali. Parliamo adesso del mercato di campagna amica organizzato a Campobasso in piazza Municipio dalla Col Diretti. Ce ne parla Tonino Danese. Prodotti tipici della nostra regione, miele, formaggio, olio e tanto altro rigorosamente made in Molise, è lo spirito del mercato di campagna amica, organizzato dalla Col Diretti in collaborazione con la Camera di Commercio. Il Comune ha concesso l'area di piazza Municipio a Campobasso per far svolgere ogni giovedì fino al 9 gennaio appunto il mercato con diverse aziende che vendono direttamente quello che producono senza intermediari, secondo il concetto di filiera corta, con due finalità. La prima finalità è quella di far conoscere il prodotto in Molise, la tipicità e la genuinità dei nostri prodotti molisani. La seconda finalità è anche per dare un valore aggiunto ai produttori e c'è anche un risparmio per i nostri consumatori. La bellezza di Campagna Amica è che il consumatore può interagire direttamente col produttore, sa quello che mangia e da dove proviene. Un mercato che vuole essere una risposta, dunque a una crisi che, ha spiegato la Col Diretti, ha portato gli italiani a tagli consistenti un'occasione per i produttori e i consumatori di interagire direttamente, offrendo un giusto rapporto qualità-prezzo, ha spiegato il responsabile della campagna. Campagna Amica a livello regionale ha 100 aziende iscritte, queste aziende sono controllate, c'è un organo di controllo interno della nostra impresa verde e poi c'è un ente terzo che è il CSQA che viene a controllare l'operato. I controlli che subiscono le aziende principalmente riguardano la realtà, le coltivazioni, il potenziale che ha l'azienda e eh, il controllo su, sulle fatture e su quel prodotto venduto per, vede, per andare a vedere se non hanno acquistato da terzi e poi rivenduto. L'obiettivo della Col Diretti è portare il mercato di campagna amica anche a Iserni e Termoli. C'è stato questo pomeriggio il primo incontro in comune a Campobasso tra l'assessore Cefaratti, i dirigenti scolastici e gli insegnanti delle scuole della città per illustrare le iniziative che l'amministrazione di Palazzo San Giorgio sta mettendo in campo per una corretta educazione digitale. L'obiettivo è stato detto è quello di predisporre un percorso educativo per gli studenti per formarli a usare in maniera consapevole internet, i social network, tablet, reti locali e wifi e gli gli strumenti tecnologici a disposizione negli istituti. Un percorso, ha spiegato Cefaratti, anche per fare chiarezza sulle novità introdotte dal registro di classe elettronico, sulle lavagne multimediali e su tutti i progetti che sono stati attivati dal Comune nelle scuole medie, elementari e materne di Campobasso. Incontro decisivo in Capitaneria per dare corso ai lavori necessari per il dragaggio del porto di Termoli. Gli interventi attesi da anni risolveranno il problema dell'insabbiamento rendendo più sicura la navigazione. Sentiamo Fabrizio Occhionero. Mettere insieme tutte le parti coinvolte nel progetto e velocizzare le procedure necessarie per dare corso al dragaggio del porto di Termoli, obiettivo del vertice che si è svolto in capitaneria voluto dal nuovo comandante Antonio Nasti con i responsabili dell'Agenzia regionale di protezione ambientale della regione e del comune. Un tavolo di lavoro per fare il punto rispetto all'ultimo intervento intorno alla banchina effettuato oltre dieci anni fa e una situazione diventata ormai insostenibile. Fondali insabbiati, sicurezza delle attività ingresso ed uscita dei pescherecci con la marineria termolese e gli stessi operatori che più volte hanno chiesto insieme al comune di completare i passaggi necessari per sbloccare gli attesi lavori. Si parlava in sostanza di oltre 130.000 metri cubi di sabbia da spostare dal porto per liberare il fondale fino a raggiungere i 6 metri di profondità evitando così pericoli e manovre ai pescherecci e ai traghetti. Carte e indagini sui materiali e problemi esaminati sul tavolo della capitaneria al quale sono intervenuti il direttore generale dell'ARP 
Stampa Molise Quintino Pallante, il sindaco di Termoli Antonio Di Brino e il vice Enzo Ferrazzano, oltre ad altri responsabili locali e regionali. Una sinergia necessaria, come ribadito dal comandante Antonio Nasti subito dopo l'insediamento, per arrivare prima possibile all'appalto degli interventi di dragaggio. Adottare un regolamento per conferire la cittadinanza onoraria e benemerita da parte del Consiglio Comunale di Campobasso è la proposta del consigliere Michele Ambrosio che sarà discussa in Commissione Statuto. La consegna delle onoreficenze aggiunto potrebbe coincidere con la festività di San Giorgio ed essere inserita nel calendario delle manifestazioni in onore del Santo Patrono. L'equipe di chirurgia cardiovascolare della Fondazione Giovanni Paolo II di Campobasso, coordinata da Pietro Modugno, ha effettuato con successo quattro delicate operazioni su pazienti molto anziani e con un quadro clinico complesso. Ce ne parla Tonino Dannese. Il loro quadro clinico era delicato e complesso, l'età avanzata in quattro rispettivamente di 80, 81, 87 e 93 anni si sono affidati all'equipe di chirurgia vascolare della Fondazione Giovanni Paolo II, coordinata da Pietro Modugno. I primi tre avevano un aneurisma della orta addominale di almeno 7 cm, al più anziano invece ne era stato diagnosticato uno dell'arteria della gamba, anch'esso di 7 cm. L'aneurisma ortico addominale in particolare hanno spiegato dalla fondazione è in sostanza un rigonfiamento in corrispondenza del quale la orta può indebolirsi e il tempo e la forza della normale pressione del sangue possono romperla provocando forte dolore e un'emorragia interna fatale. Il rischio reale di rottura se sussiste hanno continuato i medici pone al chirurgo due alternative incidere in corrispondenza dell'aneurisma o intervenire per via endovascolare attraverso le arterie femorali senza incisione, un approccio meno invasivo. Nei casi in questione bisognava considerare l'età dei pazienti e le complicazioni respiratorie e renali. I chirurghi vascolari hanno quindi optato per il metodo meno invasivo. Tutti i pazienti sono stati operati, interventi durati diverse ore, molto delicati, ma alla fine per i quattro anziani tutto è andato bene. Prognosi sciolta e sono stati trasferiti nel reparto di riabilitazione cardiovascolare, dove grazie a medici e fisioterapisti hanno ripreso a muoversi. Si tratta di interventi rischiosi a qualsiasi età e anche in condizioni di Salute buone, hanno rimarcato i chirurghi della fondazione e non intervenire nel caso dei quattro pazienti anziani significava condannarli a morte certa. Il rischio era alto e non tutti si sarebbero assunti questa grande responsabilità, ha concluso il dottor Modugno, ma abbiamo deciso di intervenire dopo un'attenta valutazione pur di fronte a un quadro complesso, consapevoli che in anni di lavoro abbiamo acquisito un'esperienza tale che ci ha permesso di affrontare anche situazioni difficili. Interventi di questo tipo possono essere eseguiti solo in centri integrati, dove sono presenti diverse specialità cliniche così da intervenire tempestivamente in caso di complicanze. Siamo in chiusura ma c'è l'appello per un cane, un cuzar roano, penso si dica così, marrone con chiazze bianche, lo dovremmo vedere, eccolo qui nella foto, che si è smarrito a Castelpetroso. Si chiama Rio, è di corporatura robusta e ha un collare di metallo e uno arancione. Chiunque lo avesse trovato, avvistato, ne avesse notizie può come sempre contattare la redazione di Telemolise. L'ultima edizione del nostro telegiornale termina qui ed io come sempre vi saluto ringraziandovi perché scegliete l'informazione di Telemolise. Buonanotte.